సభాధ్యక్షులు ఆవుల మంద శ్రీనివాసరావు గారు అదే కనుక వేదిక పైన పెద్దలందరికీ కీర్తిశేషులు పిడతల రంగారెడ్డి గారి కోడలుగా అదేవిధంగా కీర్తిశేషులు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారి భార్యగా అదేవిధంగా అభిషేక్ రెడ్డి గారి తల్లిగా ముఖ్యంగా మన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ ముత్తుమల్ అశోక్ రెడ్డి గారి అక్కలాగా మీ అందరికీ శిరస వంచి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్యలో అసలు తెలుగుదేశం పార్టీనే లేదు వైఎస్ఆర్ గాల్లో ఊగిపోతుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు చూడమనండి ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు మేముంటాం మేము ఉన్నామని ఈరోజు రావడం నిజంగా చాలా సంతోషదాయకం ఇంకా వస్తానే ఉన్నారు లేరని చెప్పడానికి ఏది అంటే వాళ్ళు ఎలా ఊహించుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేము అండగా మీరు ఉన్నామని చెప్పి మీరు వచ్చినందుకు మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనం కొన్ని నిజాలు మాట్లాడుకోవాలా గిద్దలూరు అనంగానే పిట్టల రంగారెడ్డి గారు పిట్టల రంగారెడ్డి గారు అంటేనే గిద్దలూరు అని ఇప్పుడు కాదు మేము చిన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడన్నా గిద్దలూరు అంటే మాకు తెలిసేది కాదు పిట్టల రంగారెడ్డి గారు అని చెప్పేవాళ్ళు అటువంటి కుటుంబంలోకి కోడలుగా రావడం నిజంగా నా అదృష్టం అంటే మీకు చేవ సేవ చేసుకునే భాగ్యము విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తక్కువ సమయం ఉన్నప్పటికీ మీ అందరు ఆదరాభిమానాలు ఇప్పటికి కూడా నేను మర్చిపోలేను నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మీరందరూ కూడా ఆదుకున్నారు కానీ నేను మీ అందరినీ కూడా క్షమాపణ కోరుకుంటున్నా చాలా పెద్ద తప్పు చేశాం అది రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీని వీడి వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళి వేరే పక్క నియోజకవర్గం నుంచి ఒక అతన్ని మనం గెలిపించుకున్నాం నిజంగా నేను చేసింది చాలా తప్పు ఆ తప్పు నిజంగా క్షమించరాంది అది ఇప్పటికి కూడా వెంటాడుతూనే ఉంది అది కూడా అప్పటి వరకు మన నియోజకవర్గంలో ఏవి కానీ కక్ష సాధింపులు కానీ ఏవి ఉండేవి కాదు మనం అందరం కూడా సోదరి సోదరులు మనలాగా ఎంతో చక్కగా మెలిగేవాళ్ళం ఒక కుట్ర రాజకీయాలు మొదలైంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో దానికి ఎంతైనా ఇప్పటికీ అన మనం అంతం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే అవసరమైతే అక్క లేకపోతే వేరే విధంగా మాట్లాడే నాయకుడు మనకు కావాలా మనకు అవసరం ఉందా ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది అంటున్నారు మీరే కదమ్మా మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఆయనకి అప్పజెప్పిందని నేనే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పి మీకు న్యాయమైన పరిపాలన ఇచ్చి ఇచ్చాం మేము ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని అనుమానాలు పడినా ఎంత ఇబ్బందులు పడినా కూడా పిడితల వారి కుటుంబం ఎవ్వరికి కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేదు పెట్టపోదు కూడా ఆఖరి నిమిషం వరకు ఆఖరికి ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా మీకు సేవ చేసుకుండే భాగ్యం కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈసారి మళ్ళా ఇంకొక పార్టీ కూడా చూసాం అది కూడా తొందరపాటుతనమే మేము చేయాల్సి అన్నప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాం పడిన తర్వాత చాలా బాధ అనిపించింది మనం ఏం చేయని దానికి ఎందుకు ఇంత అనుభవిస్తున్నాం అని న్యాయంగా పనిచేశానంటే నేను తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశానే అని మీరు అనుకుంటే నేను ఏం చేయలేను ఎవ్వరికి కూడా అందుబాటులో ఉంటూ మేము చేస్తూ వచ్చాము ఏదైనా కూడా నా అదృష్టం లేదేమో మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ అందరికీ సేవ చేసుకునే భాగ్యం మీరు కూడా ఒక మాట చెప్పారు సాయి కల్పనా రెడ్డి గారు పిడతల వంశం ఏ పక్క నుండి ఆ పక్క గలుస్తుందని ఇప్పుడు ఈ పక్కకు వచ్చాను తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరేసే విధంగా కూడా మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మీరు అందరికీ సాక సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నేను గ్రామాలు కొన్ని తిరుగుతూ ఉన్నా అంటే వచ్చిన బాధంలో నాకు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ టైం తక్కువ ఉండడం మూలంగా కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మహిళలు చెప్పే మాట ఏంటంటే నా సోదరి మండలు నా ఆడపడుచులని ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తారో వాళ్ళ అభిమానం చూసి నాకు నిజంగా ఎప్పటికైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పే ఒకే ఒక మాట నాకు గుర్తు నేను శాశ్వతం కాదు నేను చేసే పనులే శాశ్వతం అని చెప్పే గొప్ప నాయకుడు మనకి అదే కానీ ఇంకొక వైఎస్ఆర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఏమంటున్నారు ముప్పై వేల నాకు సీఎం అవు ఉంటానని చెప్తున్నారు ఏం చేసేది చెప్పలేకపోతున్నారు ఎట్లా చేసేది చెప్పలేకపోతున్నారు ఎంతసేపు ప్యాకేజ్ రాజకీయాలు ఇంకొకటి ఇంకొకటి తప్పిస్తే ప్రజల గురించి ఆలోచించి ప్రజల గురించి మనం కష్టపడతామనే ఆ తత్వం లేని ఆ పార్టీలో ఇమ్మడలేక ఇటు పక్క వస్తే కనీసం గౌరవం అన్న ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పార్టీ ఆఫీసులోకి వెళ్తే సొంత పుట్టింటికి వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఎంత సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారంటే అభిషేక్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఏమ్మ బాగున్నారా చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసేను అక్కడికి పోతే అక్కడికి మనకు అసలు మనిషి పురుగు లెక్కే వాళ్ళకి ఎవరు చేసినారనేది ఎవరు సాయం చేశారనేది కాదు డబ్బులు ఇంత పెట్టగలరా ఇది కుల సమీకరణలు ఇలా ఉంటాయి తప్పిస్తే మనం ఇంకొకటి లేదు మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు మరి ఆయనకి సమాచారం ఎవరు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ నీటి సమస్య ఉందన్నారు అది రాష్ట్రం అంతా ఉంది మొత్తం దేశం అంతా ఉంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ముత్తుమల్ అశోక్ రెడ్డి గారు అక్కడ గుండ్లమోట్లో మనం బోర్లు వేపించి నీళ్లు తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు 
అంటే ఎవరు దేవుళ్ళు కాదు ఎందుకంటే మనం చేయగలిగింది చేస్తున్నాం ఇంకొక మాట పక్కనే ఒక కాంట్రాక్టర్ ఒక ఆయన అభ్యర్థిని పెట్టుకున్నారు శ్రీ అన్న గౌరవనీయులు శ్రీ అన్న రాంబాబు గారు ఆయన ఏం చేశారండి నిన్న చెప్తా పోతున్నారు మైక్లో నిన్న ప్రచార రథంలో వెలుగొండ సాధించేది అన్న రాంబాబు అని నాయన నువ్వు వెలుగొండ సాధిస్తావో లేదో మాకు తెలియదు కానీ బైరేని గుండాలు అప్పట్లోనే అది క్లియరెన్స్ ఏం లేకపోయినా నువ్వు శాంక్షన్ చేయించుకున్నావా లేదా అది ఒక్క మాట చెప్పు తండ్రి మేము సంతోషపడతాం పైప్ లైన్ వేయకుండానే నువ్వు ఆ బిల్లులు చేసేసుకున్నావు బిల్లులు అయిపోయినాయి అక్కడ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కట్టారు అది అయిపోయింది నిన్న నాగిరెడ్డి పల్లెకపోతే ఎవరో వీడియో చూపిస్తున్నారు దాంట్లో ఏదో చెప్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చేశారు అన్ని పెన్షన్లు కూడా లేని వారికి ఇచ్చారు నేను వస్తే తీసేస్తానని ఇలా ఉంటుందండి స్వార్థమైన రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఓట్లు దండుకునేదానికి ఏమైనా మాట్లాడుతారు ఎంతైనా చేస్తారు కానీ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరు చేయగలరు చేస్తే ఇప్పుడు కూడా అమరావతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత చెప్పినా కూడా నా వెనక ఎవరు లేరు నేను ఎవరితో మేము ఇది చేసుకోలేదు మే ఒకవేళ బీజేపీ కానీ ఇంకోటి అని క్లియర్ కట్గా మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే టీడీపీ నాయకులు ఎవరు బలమైన అభ్యర్థులు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జిల్లాలోనే ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి గారి పైన ఐటీ దాడులు చేయబడం ఎవరిని బెదిరిస్తారండి ఎంత బెదిరించినా బెదిరిపోయిన నాయకుడు ఎవరంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఇచ్చే ధైర్యంతో మనం అందరం కూడా ముందుకెళ్తాము ఎన్ని బెదిరింపు రాజకీయాలు ఉన్నా కూడా తప్పనిసరిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారే రావాలని ఎందుకంటున్నామంటే పసుపు కుంకం అనే ఆ పథకము ఎక్కడ కూడా లేదు కేసీఆర్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఎన్నో నిధులు ఉన్నాయి మన రాష్ట్ర విడిపోవడానికి ముఖ్యంగా తెలుగుదాన తెలంగాణ వాళ్ళు మాకు విడిపోవాలని అన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ వైఎస్ఆర్సీపీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్తున్నారు అయితే తప్పేంటి భయ్ నాకు కేసీఆర్ నా ఫ్రెండ్ అని ఇలాగ ఉంటుంది చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మళ్ళీ అయిన తర్వాత మొత్తం ఇంకా డెవలప్మెంట్ దేవుడి కెరుక కక్ష సాధింపు చర్యలు ఇంకోటి ఉంటాయి ఇంకెవరో చెప్తున్నారు ఆ పైన చూస్తే రెడ్డి గారు వేస్తారంట ఇక్కడ ఎవరైతే ఏముందని ఆ పైన పై రెడ్డి గారిని చూసి ఏమిటేస్తే పాతాలానికి తొక్కేస్తారని చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు మనుషుల్ని రాజకీయ కక్షలు ఎప్పుడూ లేవు గిద్దలూరులో ఎంత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎవరు కలిసినా రామయ్య గారు చనిపోయి ఎక్కడున్నారో కానీ నేను ప్రతిపక్షంలో ఎక్సెమ్మెల్యే ఉండేటప్పటికి కూడా ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఒక్క మాట అనేవాళ్ళు కాదు ఏదైనా అమ్మ అభివృద్ధి చేస్తున్నాం మేమేమి అడ్డు రామని చెప్పేవాడు అటువంటి నాయకులతో మేమంతా కూడా మెలిగి తిరిగిన పి మన పీరారెడ్డి గారు కూడా ఆయన కూడా మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ ఎవరు అడ్డు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అదే ఇప్పుడు మన అన్న రాంబాబు గారు గిద్దలో నియోజకవర్గం ఇన్ని రోజులు వెనకబడిపోయిందంట ఆయన ఏదో వచ్చి ముందు నడుపుతాడంట వచ్చి ముందు నడిపోయిన ఐదేళ్ళు ఏం చేశాడో మాకు అందరికీ తెలుసు ఆయన గెలిచిన కొత్తల్లో మా ఇంటికి వచ్చాడు మా నాన్నగారు కూర్చుండే కూర్చీలో చూసి అమ్మో పెద్ద ఆయన కూర్చీ అమ్మ నేను కూర్చో అని అన్నారు నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు అబ్బాయి ఎంత మంచివాడు ఇట్లా అంటున్నాడు అనుకున్నా కానీ ఆయన ముందు చూపు రెండు వేల పద్నాలుగులో నా కుర్చీ లాగేసేదానికి ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యాడు అనమాట ఎటువంటి సంబంధాలు చేయాలా ఎట్లాంటి ఇబ్బంది పెట్టాలా ఆయన పైన ఒక కేసు ఉండేది కూడా ఒక మహిళ మని తమిళి పైన ఆమె పైన కేసు పెట్టి ఒక శిక్ష పడి బెయిల్ పైన తెచ్చుకొని మన ఎవరు అంటున్నారు అది కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది కదా అని ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ కేసు కొట్టేయలేదు కాంప్రమైజ్ అయ్యేదానికి కొట్టేసేదానికి ఆయన చేయలేదని లేదు నేను ఒక మహిళని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాడు అంతకందుకు నేను మహిళ మన ఆడపడుచులందరికీ కూడా మహిళలకి నేను దండం ఎత్తి పెట్టి చెప్తున్నానమ్మా ఒక మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోండి ముత్తుమల్ అశోక్ రెడ్డి గారు మీ గ్రామంలో కూడా అన్ని పనులు చేశారు నేను ఎడవలికి పోతే కూడా చెప్పారు అమ్మ చేయడంతో పాటు గ్రామంలో ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే సర్దుకోబోయే విధానంగా కూడా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కూడా చెప్పారు చాలా మంచి సందేశం ముందుకి తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు ఆయన కూడా అశోక్ రెడ్డి ఒకసారి మాట్లాడతా ఎందుకో నాకు తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏది అడిగినా ఇచ్చేస్తున్నారు అక్క అని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముఖ్యంగా కష్టపడే నాయకులు అంటే చాలా ఇష్టం నిజంగా ఆయన రాజకీయ గురువు నాకు ఆ గురువు గారినే ఇబ్బంది పెట్టానని చెప్పి నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది అయినా కూడా తిరిగి నా సొంత గుట్టికి రెండోసారి వచ్చాను మళ్ళా ఈసారి ఎక్కడికి పోయే క్వశ్చన్ లేదు ఎక్కడికి లేదు బతికినా సచ్చినా కూడా ఈ పార్టీలోనే ఉంటానని సభావేదికంగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు నిధులు లేనప్పటికీ ఇంత ఇంత డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది మన ప్రాంతం నన్ను పిలిపించినప్పుడు కూడా నాకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే జేరండమ్మని వేరే విధంగా చెప్పలా నువ్వు కూడా ఎప్పుడో కష్టపడి పనిచేసావమ్మా 
ఇప్పుడు కూడా కష్టపడే వాళ్ళకి ఒక ప్రాధాన్యత ఇస్తానని చెప్పి చెప్తూ మన గిద్దలో నియోజకవర్గం నుంచి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో మీరు కూడా పాల్పంచుకోవాలా వెలువన్న ప్రాజెక్టు కూడా తప్పనిసరిగా తీసుకొస్తారని చెప్పారు సభా వేదిక నుంచి ఇక్కడ రైతు సోదరులు చాలామంది ఉన్నారు గిద్దలూరు మండలంలో మనకి గుండ్ల మోటు ప్రాజెక్టు తెలుగు అంగ నుంచి అనుసంధానం చేసి అక్కడి నుంచి కానీ నీటి వారు తీసుకురాగలిగితే నలభై పంచాయతీలకి ముప్పై వేల ఎకరాలకి నీరు అందించే విధంగా కూడా ఆయన ప్రయత్నం చేసే విధంగా కూడా మనం అందరు మీ అందరి తరఫున నేను ఆయన కోరుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అశోక్ రెడ్డి గారికి కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది మనం అందరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మన యువత మీరు కూడా ఆలోచన చేయండి ఎవరైతే మనకి చేయగలరో మీరు పది మందికి చెప్పి మీరు చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఎల్లుండి మనకి ఉగాది ఉగాది రోజు మీకు ముందుగానే మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మే ఇరవై మూడో తారీఖున మనకి అదిగో అజెండా అలాగే పెద్ద జెండా ఎగరేసే విధంగా కూడా వేసి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక గిఫ్ట్ లాగా ఇద్దాం ఈరోజు మా మామగారి ఈ సంవత్సరం ఆయనకి నూరేళ్ళు నిండేవి అయితే చనిపోయి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయినప్పటికీ ఆయనకి నూరేళ్ళు నిండేవి ఆయన స్ఫూర్తిగా నేను కూడా ఎందుకు పట్టుదలతో ఉన్నానంటే పిడతల వాళ్ళకి ఏమీ లేదు పిడతల వాళ్ళకి సర్వే లేవు వైఎస్ఆర్సీపీ చేసిన సర్వేలో తొంభై మూడు పర్సెంట్ రాంబాబు గారికి నాకు ఐదు పర్సెంట్ పాపం రెండు పర్సెంట్ ఐవి రెడ్డి గారికి అంటే ఏ విధంగా సర్వే చేస్తున్నారు ఎట్లా చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఏందో పిడతల వాళ్ళ దెబ్బ అంటే అబ్బా అనే విధంగా కూడా చేయాలనే విధంగా కూడా మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం మీ అందరు కూడా ఒకసారి చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి ఒక సోదరిలాగా విన్నవించుకుంటున్నాను నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నాను ఈ కష్టం నుంచి మీరు తీరాలంటే మా ఇంటి పరువు కూడా దీనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అశోక్ రెడ్డి గారి గెలిస్తేనే మా విజయము పక్కటి అభిషేక్ రెడ్డి కూడా అందుకే అంత బాధపడుతున్నాడు మనవాళ్ళలాగా మేము ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులోనే ఉన్నాము ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు కాబట్టి మీ ముందుకు ఇంత ధైర్యంగా నేను రావడం కూడా జరిగింది అది జరగాలంటే ముత్తుమల్ల అశోక్ రెడ్డి కానీ మామూలు మెజారిటీ కాదు ఆ దెబ్బ కూడా అబ్బా అనే విధంగా పెద్ద మెజారిటీతో కూడా గెలిచే విధంగా కూడా మీరు అందరూ ప్రయత్నం చేస్తారని తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు మన లెంటిల్ డేస్ జరుగుతున్నాయి లెంటిల్ డేస్ అనగానే మన కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తప్పనిసరిగా కనికరిస్తారనే నా నమ్మకం అది మన గుడ్ ఫ్రైడే ఫలాలు కూడా చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అదే విధంగా మన అందరికి కూడా ఎవరైతే నించున్నారో అభ్యర్థులు అందరికి కూడా ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తూ ఎవరైతే ఉన్నారో అమ్మ మీరు ఉపవాస దీక్షలు చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీ ప్రార్థనలో గుర్తు చేసుకొని మన కన్నీటి దీ ప్రార్థన చేసి ఆ ఆశీసులు ఏసై ఆశీసులు ఆయన పైన ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తూ అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులకు కూడా మీకు దువా చేసి ఏ విధంగా పోతే మన అందరి ఆశీసులు ఆయన పైన ఉండాలా ఎందుకంటే దేవుని దీవెనలు ఎంతో ముఖ్యం నిన్న కూడా ఏదో టీవీ పెడితే దాంట్లో కూడా చెప్తున్నారు వచ్చేది చంద్రబాబు నాయుడు గారే వచ్చేది టీడీపీ ప్రభుత్వమే అని ఎవరెన్ని చెప్పినా మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరేమైనా బెదిరించినా కూడా నేనంటూ ఉన్నానని చెప్పి సాయకల్పన నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా పర్లేదు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా పర్లేదు కుటుంబ పరంగా మీ అందరు కూడా అందుబాటులో ఉంటాను ఇక్కడే ఉంటాను ఎక్కడి పో ఇక్కడే ఉండి మనమేందో చూపించాలనే పట్టుదల ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి అనే కొద్దికి బాధలు పడుతూ ఊరుకుంటామని చెప్పి ఇంతవరకు సౌమ్యంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు నేను ఉండే క్వశ్చనే లేదు మనం చేసే పనిలో తప్పు లేనప్పుడు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అదే విధంగా మన ఎంపీ గారు క్యాండిడేట్ సిద్ధా రాఘవరావు గారు సిద్ధా రాఘవరావు గారు అనగానే చాలా మంచి వ్యక్తి నాకు అప్పటి నుంచి కూడా తెలుసు ఎందుకంటే శ్రీశైలం దేవస్థానం చైర్మన్గా ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నా ఏదున్నా చక్కగా సౌమ్యంగా మాట్లాడుతూ మన మన గిద్దలూరులో ఓ చిన్న టెంపుల్కి ఏదో అడిగితే కూడా నేను అప్పట్లో ఆయన కూడా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అంటే దయార్థ హృదయులు మంచిగా ఏదన్నా ఉన్నా కూడా డొనేషన్స్ చేసి ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలని నాకు అవసరం ఏముందమ్మా అన్నారు దర్శి ఏ విధంగా డెవలప్ చేశారో గిద్దలూరు నియోజకవర్గాన్ని అదే విధంగా డెవలప్ చేస్తానని కూడా ఆయన మాట ఇవ్వడం జరిగింది దయచేసి ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖున రెండు ఓట్లు కూడా సిద్ధరాఘవరావు గారికి అదేవిధంగా ముత్తుమల్లి అశోక్ రెడ్డి గారికి వేయించి వేసి గెలిపిస్తారని ఆశిస్తూ ఇందాక అభిషేక్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మామ తర్వాత ఎవరు రెండోసారి గెలిచినా దాఖలు ముత్తుమల్లి అశోక్ రెడ్డి గారు గెలుస్తారు 
మన పశ్చిమ ప్రాంతానికి క్యాబినెట్ లో మనీ మినిస్టర్ హోదా కూడా ఇప్పించేదానికి కూడా మన చూపించే మెజారిటీ బట్టి ఉంటుంది అందుకే మీ సొంత పనిలాగా పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ లో ఎలాగ చేస్తారో మీ వాళ్ళని అందరినీ కూడా రప్పించుకొని మన పని మన ఇంట్లో పని మనకు అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావాలా అదే విధంగా అశోక్ రెడ్డి గారు రాఘవరావు గారు రావాలని చెప్పి మరి అందరు కూడా కోరుకుంటూ మీరు అందరు మీ అమూల్యమైన ఓటుని తప్పనిసరిగా వేసి వేయించి మీ మెజారిటీ అంతా రూపిస్తారు కదా తమ్ముళ్ళు ఏమ్మా మీరు రూపిస్తారు కదా పసుపు కుంక మనంగానే మనకి ఒక అన్నలాగా మీకు ఇచ్చిన పథకం బట్టి కానీ మీకు ఆశీర్వచనం ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరు కూడా పని చేయలేదు దేశం మొత్తం పైన ఈ అందరికి కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరు కూడా వేదిక పైన ఉన్నవారు కూడా ఇప్పుడు ఎంపీ గారు ఉన్నారు లక్ష్మి గారు అని మన రాచర్ల ఎంపీ గారు అదేవిధంగా జెడ్పీటీసీ గారు ఇక్కడ తురుమెల సర్పంచ్ ఒక ఆమె ఉంది ఆమెకు ఒక పేరు ఉంది ఐరన్ లేడీ అని ఏమంటే ఏదన్నా పట్టుకుందంటే సాధిస్తుంది మహిళల్లో మాకు సర్పంచ్లకు కానీ ఎంపీటీసీలకు కానీ జెడ్పీటీసీలకు కానీ ఏ దాంట్లో ఇచ్చినా కూడా అందరు కూడా బాగా కష్టపడి పనిచేసి ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు మన గిద్దలూరు నగర పంచాయతీకి వెంకట సుబ్బమ్మ గారు ఆయన అంత వయసు ఉన్నప్పటికి కూడా ఎంత బాగా కష్టపడి వచ్చి పనిచేసేవారు ఇందాకే వాళ్ళ అబ్బాయి గారిని అడిగా ఏంటండి రాలేదంటే ఆయనకు హైదరాబాద్ లేదు ఆపరేషన్ అయిందమ్మా ప్రయాణం చేసి రాలేకపోతున్నారని చెప్పారు లేకపోతే ఆమె కూడా ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు బీసీ వర్గాలకి ఇంకోటండి మర్చిపడు అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారండి ఇప్పుడు బీసీ వర్గాలే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చేయి అని చెప్తున్నారు చేసేది తీరేది బీసీ వర్గ ప్రజలు అని చెప్పి నేను చెప్తున్నా బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అని మనం అనుకోద్దు పెద్ద హృదయంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరు అందరు కూడా దీవిస్తున్నారు దీవించబోతున్నారు మే ఇరవై మూడవ తారీఖున ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా చూద్దామని చెప్పి మీ అందరికి సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ సోదరిలాగా పిడతల సాయకల్పన అని అదేవిధంగా నా కుమారుడైన విజయ్ అభిషేక్ రెడ్డి గారిని కూడా మీరందరూ కూడా ఆశీర్వచన చేస్తారని చెప్పి ఎప్పుడు మీకు ఎల్లబాట్లు ఉంటూ ఏదన్నా నా పైన చిన్న పొరపాట్లు ఉన్నా ఒకవేళ ముత్తమల్ అశోక్ రెడ్డి గారి తెలిసి చేయకపోయినా కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒక గ్రామంలో ఒకరు చేసి ఒకరు చేయనప్పుడు అట్లా వాటిని కూడా నా తమ్ముడిని క్షమించి ఆశీర్వదించి ఆయన్ని గెలిపిస్తారని చెప్పి మరొక్కసారి మీకు శతకోటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం వర్దిల్లాలి మన ముత్తుమల్ అశోక్ రెడ్డి గారిని మళ్ళం ఒకసారి ఎమ్మెల్యే చూసిన తర్వాత మీ అందరు కూడా ప్రతి ఊరుకు వచ్చి మీకు అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటానని తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర తెచ్చేలా తీసుకుంటున్నా